Pomaže Bog, braće i sestre i dobrodošli u novom YouTube video. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o manastiru Ćelije. Prvi nego što da počnem da pričam opšteno o manastiru, želim da vam ispričam jednu interesantnu priču. Kao dijete ja sam uvijek imala želju da imam kompletnu kolekciju žitja svetih. To je bila jedna veoma velika želja od mene da to sebi jednom kupim i znala sam da se to nalazi u manastiru Ćelije. Također mi je i nešto značilo otac Justin Ćelijski. Znala sam da je on bio veoma jedan veliki teolog i da je on pisao upravo te žitije svetih. I nekako uvijek sam htjela ići tamo. I ne samo u manastir Ćelije, nego i manastir Lelić. Iako sam tek kasnije saznala o svetom vladiku u Nikolaji i godinama već čitam prolog, uvijek sam htjela obići i Ćelije i Lelić. I kao djete uvijek sam bila zainteresovana za geografiju i gdje se taj manastir nalazi. I uvijek sam imala tu predstavu da se to nalazi u Čačku. Ne znam zbog čega, ako tu piše valjevo na karti, ja sam uvijek imala priču da se to nalazi u Čačku. I prosto je bilo interesantno, eto, kada smo prošle godine išli za Srbiju, za valjevo, da sam se upravo tad sjetila na tu scenu kako sam kao dijete mislila da se Lelić i Ćelije nalaze u Čačku. Tako da morala sam to da vam ispričam, prego što počnemo da pričamo o majstiru Ćelije. Um... Znala sam da tu ima jedan putić koji vodi za Ćelije od ceste koji vodi dalje za Lelić. Pošto imam novo auto, ja sam se uvijek bojala da ga ne bi nekako pokvarila i ne volim uske putiće, da ga ne bi previše ogrebala. I nisam znala kako da kad mi neko dođe u susret gdje mogu da se maknem sa autom i tako da smo mi jednostavno gore na platovu ostavili auto i išli prosto pješke dalje za manastir kroz onaj putić koji su momahne napravile i to je bilo veoma interesantno, em što je bilo sigurno 40 stepeni na polju i mi smo išli tim putićem, išli su još neki ljudi iza i ispred nas, tako da nismo bili sami. I ono što mi se svidjelo da svakih nekoliko metara ima jedna velika tabla na kojem stoji jedan citat svetog Justina Ćelišskog. I tako kad ti hodaš, staneš, pogledaš tu duhovnu pouku, razmišljaš o njoj i ideš dalje. To mi se veoma dopalo. Kad smo upravo bili, svi išli dolje i počeli opet ići na asfalt, vidjela sam od dan put puno auta. I ono, ja sam se ono šukirala da li stvarno idu toliko puno ljudi, manastir Ćelije. Baš sam se obradovala dok nisam kasnije saznala da se tu blizu manastira nalazi neki restoran, neki... Ne znam, nisam upućena u to. Glavno neka turistička atrakcija. Kada sam bila ispred manastira, vidjela sam na desnu stranu ogroman parking mjesto. I onda sam znala da imaju parking mogućnosti, da mogu da ostavim svoje auto. I onda sam drugi puta kada sam dolazila, spustila se dolje i dolje parkirala auto. Uglavnom vidjela sam tu veliku crkvu koja mi se toliko dopala jer ja prosto volim našu arhitekturu. I tek unutra sam vidjela da ima tri oltara jer stvarno prosto prije se nisam joj informisala, pravo da vam kažem. I tek tu sam vidjela koliko je predivno sve i taj čovjek koji je bio tu da taj security osoblje, on nas je pustio da smijemo snimati unutra i to nam je stvarno mnogo dopalo da smo onda prosto snimili cijelu crkvu. Kada smo izišli napolje, iza crkve ima kao, ja ne znam kako se to kaže na našem, ali da možeš piti vodu, česma, česma, eto. 
<laughs> I tu smo eto uh, pili vode. Znaš ovo smo se napili vode tog dana. Ne znam, če, sigurno nekoliko litara vode smo pili jer je toliko bilo vruće da smo prosto i željeli. A kasnije smo mi eto vidjeli drugu crkvu i ja sam išla sa sestrom i onda smo mi se spustili dolje. Uh, snimali cijelo vrijeme, opet je dolje bila jedna česma i napili se vode, ušli u crkvu i um, to je bila jedna monahnja koja je prodavala u toj, na tom malom djeliću u crkvi. Um, I s drugu stranu, um, desno su uh, ležale mošti svetog Justina Ćelijskog, a komi smo se poklonili i tu proveli malo vrijeme i opet izišli napolje. A, a pošto je bilo stvarno toliko vruće, mi smo u hladu jednostavno sjeli napod na travu i vidimo dvije monahnje kako nam prilaze i da smo pričali sa njima i baš je bilo ono interesantno. I cijeli dan smo proveli skoro u manastiru Ćelije, a kasnije smo očili tu veću crkvenu prodavnicu gdje sam kupila napokon a, ispunula tu želju i uzela sebi a, komplet knjiga Žitja svetih. A, morali smo da pričekamo da ta žena koja prodaje tu nama donese jer nije imala tu a, komplet knjiga nego samo pojedinačne knjige. I dok smo mi čekali oni su nas i ugostili i pili smo kafu, imali smo priliku da pričamo sa ljudima tu, upoznali smo različite um, osobe i k- nakon dužeg vremena smo mi pitao pa kad će više doći, ta, uh, kad će nam više donijeti te knjige. Uh, dolazi neki čovjek uh, sa komplet knjiga upakovano u paketić i kaže evo to je to i pozdravili smo se i počeli da krenemo. Ja ono vidim pa tu ne piše žitja svetih, nego šta je pisao? Sabrana dijela ili nešto u tom smislu. Ja nako, pa ovo pogrešne knjige um, i nekako je bilo previše lagano. Uh, I onaj čovjek se izvinjavao i odmah otrčao i donio nam uh, pravu kolekciju knjiga. To je bilo toliko teško, a mi smo jedva do manastirske porte došli i pitali se kako ćemo sad to izdurati skroz gore do auta jer je to prosto nemoguće. Um, onda smo se podijelili um, pitali smo ljude koje su dolazili iz tog restorana ili od te turističke atrakcije um, da li nas mogu povesti do gore um, jer je veoma teško. Tako da jedan bračni par mene sa knjigama um, su povezli do auta, dok je moja sestra i mama kao išli pješke, ali onda nisu mogli i pitali su neke, a, neku grupu mamaka da ih i oni odvezu i tako da smo se svi gore sreli i <laughs> bilo toliko smiješno a, da stvarno nikad neće zaboraviti taj dan. Bilo je toliko predivno, a, jedno od najljepših iskustava u manastiru koje sam imala jer prosto mi se sve dopalo i... A, Manastir Ćeli je stvarno nešto veoma posebno. Vidimo se u sljedećem videu. Zbogom, amin.